আমাদের আজকের টপিক মহাসবিকর্ষ আমরা মহাসবিকর্ষ চ্যাপ্টার থেকে কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো দেখার চেষ্টা করব যে জিনিসগুলো আমাদের সচরাচর মোটামুটি পরীক্ষাগুলো আসে আর আগামী দিন যে পরীক্ষাগুলো আসে আমাদের কলেজের যে পরীক্ষা যে পরীক্ষাগুলো কী টাইপের প্রশ্ন হতে পারে না হতে পারে তো সেগুলো নিয়ে আমাদের আলোচনা করার জন্য এই ভিডিওগুলো বের করা হয় তো মহাকর্ষ অভিকর্ষ এটা আমাদের ফিজিক্স তোমার সময় ফার্স্ট পেপার চ্যাপ্টারে ফার্স্ট পেপারে তোমার সময় পঞ্চম চ্যাপ্টার ষষ্ঠ চ্যাপ্টার হলো তোমার সময় মহাকর্ষ অভিকর্ষ ফার্স্ট পেপার ফার্স্ট পেপার সিক্সথ চ্যাপ্টার যেটা তো আগে প্রথমে একটু চ্যাপ্টার সম্পর্কে একটু আলোচনা করি যে চ্যাপ্টারটা কীরকম হবে না হবে তারপর আমরা ভিতর দিকে যতটুকু বাড়ি আমরা পড়ার চেষ্টা করব তোমার আমাদের সচরাচর দেখা যায় যে আমাদের আগে ছিল সিলেবাস অনুযায়ী দশটা চ্যাপ্টার ছিল সেখান থেকে আট সেট আসতো মহাকর্ষ বিকর্ষ থেকে সচরাচর এক সেট খুব একটা আসে না মহাকর্ষ বিকর্ষ পড়ার আগে আমাদের ছিল কাশুক্তি ক্ষমতা কাশুক্তি ক্ষমতা মহাকর্ষ সঙ্গে মিলে মিলে মহাকর্ষ আলোচনা তোমার পর্যায়বৃত্ত গতি এই তিনটা চ্যাপ্টার হলো রিলেটেড মোটামুটি এই তিনটা চ্যাপ্টার থেকে দুই সেট মাস আসতই আগে সিলেবাস অনুযায়ী দুই সেট তোমার হচ্ছে মাস আসতই তিন সেট তোমার আসে তাহলে কপাল ভালো থাকে তার মহাকর্ষ অনুকর্ষ থেকে ফুল এক সেট পায় না হলে দেখা যাচ্ছে মহাকর্ষ একটা প্রশ্ন ঘন বা প্রশ্ন হয়তো বা তোমার কাজ শক্তি দিত না একটা পর্যায়বৃত্ত বেশিরভাগ পর্যায়বৃত্ততে দেওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় তবে যাই হোক এটা মিক্সআপ করে দুই সেট মাস আসতই কিন্তু বর্তমানে আমাদের সিলেবাসে বর্তমান সিলেবাস হচ্ছে যে আটটা চ্যাপ্টার আছে আটটা চ্যাপ্টার থেকে আটটা চ্যাপ্টার থেকে তোমার হচ্ছিল আট সেট প্রশ্ন আসবে তো বোঝা যাচ্ছে মহাকর্ষ বিকর্ষ থেকে এক সেট অবশ্যই আসবে অবশ্যই আসবে এটা বললেও তুমি হচ্ছিল হয়তো ভাবছি তাহলে মহাকর্ষ বিকর্ষ তো আমরা রাইট করে একটু হালকা বার্তা করে এসছি তাহলে আমরা যদি এই চ্যাপ্টারটা করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমার একটু সুবিধা আমরা একটু সহজেই এখান থেকে এক সেপ্টারটা অ্যান্সার করতে পারবো আর এখান থেকে নয় পর্যায়ে তো অনেক কঠিন অনেক কী কী জানিয়ে আসা হাবি যাবে আমি দেখি নাই অভাবে পূর্ব না ঠিক আছে তো এটা কিন্তু কখনোই করা যাবে না এমন হতে পারে যে পূজা বিদ্যা মহাকর্ষ দুটা মিক্স আপ করে তোমার দুই সেট আসছে ঠিক আছে এমন হতেই পারে ঠিক আছে এমন হতে পারে তিনটা চারটা মিক্স আপ করাই দিয়ে মিক্স আপ করাই দিয়ে তোমার সাথে তিন সেট আসে গেছে যে এর কিছু অংশ এর মধ্যে ঢুকেছে এদের কিছু অংশ এর মধ্যে সবগুলো রিলেটেড সবগুলোই তোমার রিলেটেড ঠিক আছে তো এই জন্য আসলে এই তিনটা চ্যাপ্টার আলাদা হবে পড়াটাই বেটার এবং তিন চ্যাপ্টার থেকে যে পড়াটা কোশ্চেনে আসুক না কেন সেটা তোমার মাস্ট অ্যান্সার করতেই হবে উত্তর করো তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার জন্য ভালো হবে ভেক্টর টাও করা যায় কিন্তু ভেক্টর টা একটু কঠিন হয় কারণ অনেক বড় চ্যাপ্টার অনেকের একটু ঘাপলা থাকে যায় ভেক্টরের জন্য শুরু করি তো মহাকর্ষ বিকর্ষ থেকে প্রথমে যদি আসে তাহলে আসা আমাদের ছিল একটা চোখের সামনে ঘাসে কিনে না আপনি খাচ্ছিল গাছে নিয়েছে তারা বসে আপেল তার মাথা মুখ করছিল তা আপেলটা তুই খায় নেই ধুয়ে খাওয়া নাই এমনি আর বিদেশের দিকে তো পরিবেশ ভালোই থাকে ভর দরকার নেই তুই অনেক খা তাই না কিন্তু সে খায়নি সে না খায় কিন্তু গবেষণা করছে ঠিক আছে সে গবেষণা করে কি কি জানি উদ্ভব উদ্ভব জিনিস নিয়ে এসছে তার মধ্যে দেখো কি উদ্ভব উদ্ভব জিনিস ছিল সেটা এখানে একটা ভর একটা বস্তু আছে তার বস্তু থাকলে অবশ্যই তার কি থাকবে যদি ঘর থাকে তাহলে এই দুটো বস্তুর মধ্যে প্রতি একটা আকর্ষণ বল ক্রিয়াশীল হবে এবং এই আকর্ষণ বলের মান তাদের ঘর দ্বয়ের গুণ ফলের সমানুপাতি এবং তাদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতি ঠিক আছে আমরা বইয়ে না আট দিয়ে দেওয়া আছে আমরা আট দিয়ে প্রকাশ করি দিয়ে না দিয়ে ডিস্টেন্স তো একটা দিলেই হবে আর কি তাহলে আমাদের এই সূত্রটা দিছে হলো তোমার সঙ্গে আমাদের নিউটন এবং তার সূত্র অনুযায়ী তার নাম অনুযায়ী এটাকে বলা হয় নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র ঠিক আছে তাহলে আমাদের সূত্রটা কি বলছে আমরা আরেকবার একটু দেখি সেটা হলো 
দুটা বস্তু শর্ত হলে কি ভর থাকতে হবে যদি তোমার ভর থাকে যদি ভর থাকে তাহলে তাদের মধ্যে সর্বদা আকর্ষণ বল ক্রিয়াশীল হবে যদি আকর্ষণ বল ক্রিয়াশীল হয় তাহলে সেই আকর্ষণ বলের মান এম সমানুপাতিক এম ওয়ান এম টু মানে দুটা ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং তাদের গুরুত্বের বর্গের ব্যস্ত এখন কথা হলো যে ভাই বারবার আকর্ষণ বলতেছেন কেন আকর্ষণ বাদে উল্লেখিত হতে পারে সর্বদা তোমার আকর্ষণ বলটাই হয় সর্বদা আকর্ষণ বলটাই তোমার সাথে কাজ করে বিকর্ষণ বল হয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে হয় না যদি বিকর্ষণ করতো তাহলে একটু খেয়াল করো পৃথিবী আমাকে বিকর্ষণ করতো তাহলে আমি শীতকে চলে যেতাম আসমানে উড়ে উড়ে দাঁড়াতাম পাখির সাথে উঠতাম আর পাখিকে হায়া উঠতাম ঠিক আছে তো যেহেতু আমার একটা আকাশে উড়ে বেড়ে না তার মানে মকর্ষ বল সর্বদা কিন্তু আমি আকর্ষণ করি ঠিক আছে বল হয় দুই ধরনের कतर्षण निक्षेप दिल q1 q2 এটা দুটো আধা যদি তোমার দুটো আধা যদি পজিটিভ চার্জ হয় আমরা সবাই জানি পজিটিভ চার্জ পজিটিভ চার্জ একে অপরকে কি করবে বিকর্ষণ করবে যদি বিকর্ষণ করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এরা তো শীতকে চলে যাবে তাই না q1 এর মান পজিটিভ q2 দুটে তোমার কি q1 q2 দুটে পজিটিভ বিকর্ষণ করে শীতকে চলে যাচ্ছে এখানে যদি q1 আর q2 এর মান বসে তাহলে এটার মান কি হবে পজিটিভ আর এটা থেকে পজিটিভ দ্বারা আমরা কি বুঝলে বিকর্ষণ করতেছে আবার যদি q1 যদি তোমার নেগেটিভ হয় আর q2 যদি পজিটিভ হয় পজিটিভ আর নেগেটিভ একে অপরকে কি করবে আকর্ষণ করবে q1 এর মান এখানে বসাও q2 এর মান এখানে বসাও q1 আর q2 এর অপরকে কি করতেছে আকর্ষণ করার কারণে কি হচ্ছে আকর্ষণ করতেছে আর এখানে বলের মান একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ গুণ করলে প্লাস মাইনাসে নেগেটিভ আসে তার মানে আমাদের এখানে মান মাইনাস মাইনাস দ্বারা কি বোঝায় আকর্ষণ করবে না প্লাস দ্বারা বিকর্ষণ করবে আর মকর্ষণ বলের মানটা সর্বদাই মাইনাস দিয়ে হয় মাইনাস দেওয়ার কারণে মকর্ষ বল সর্বদাই কি আকর্ষণ করবে আমরা যে জিনিসগুলো দরকার সেটা আমরা একটু ক্লিয়ার করব 
তো এখন মনে করো f a m এর মানের সমান বড় হতে n থাকে মানে একটা বস্তুর ভর বড় বস্তুর ভরকে বড় হতে n আমি একটু সম্মান দিয়ে কথা বলতে হয় যেটা বস্তু ভর মানে বড় তাকে বড় হতে n আর যেটা হলো ছোট সেটাকে তো মানে ছোট হতে n দ্বারা প্রকাশ করা হয় ঠিক আছে তো এর জন্য অনেক সময় এই সূত্র দেখা যাচ্ছে না আমরা এখানে কি এভাবে লিখতে পারি a এর জন্য কত g m m এর ভ্যালু কত r তো এই টাইপের অঙ্কগুলো হয় আমাদের সবারই পাওয়া উচিত আমি তারপর দুটো অঙ্ক করাবো একটু এটা কোয়ে ক্যালকুলেশন আসছিল কিছু জিনিস বেসিক জিনিস জানার জন্য আসলে আমাকে করতে হবে তো তার আগে এই সূত্রটা আমি শেষ হয়নি এখন এর মধ্যে অনেক কাহিনী আছে এর মধ্যে অনেক ইতিহাস আছে ঠিক আছে এই সূত্রটা কোথায় কোন জায়গায় अप्लाई করব কিভাবে अप्लाई করব না করব সেটা আমরা জানতে হবে ও তোমরা দেখো ফার্স্ট যে কন্ডিশনটা সেটা আমরা একটু দেখি সেটা হলো এই সূত্রের সাথে এই সূত্রের একটা ভালো মিল আছে এই সূত্রের এবং এই সূত্রের মধ্যে ভালো রকম তোমার সব মিল আছে মহাকর্ষ সূত্রের সাথে চলতরিতের ভালো রকম এই স্থিরতরিতের যে সূত্র কোলম্বের সূত্র এর কিন্তু ভালো মিল আছে তোমরা হয়তো বা ফেসবুকে অনেক ট্রল দেখে থাকবা নিউটন কিছু একটা লিখতেছিল পাশে থেকে যে এই মিস্টার বি ছিল ওই জায়গা টেরা চোখের লেখা দেখে কি লিখতেছে লিখে ওইখানে একটু খালি জাস্ট এই m1 u2 বদলে 1/q1 q2 বসাই দিছে তো মহাকর্ষ সূত্রের এই সূত্রের সাহায্যে এটা তোমার হচ্ছে না দুটার ভালো রকম মিল আছে ঠিক আছে देखो सर्वजन ध्रुव सर्व महाविश्वी কিন্তু দেখো এখান থেকে তোমার আসলে এই সাইড নট এর মানটা কিন্তু ফিক্সড না শূন্য মাধ্যমে এক রকম বাইরের মাধ্যমে এক রকম ঠিক আছে তারপর তুমি যদি আসলে ওটাকে সমুদ্রের ভিতর যদি চলে যাও তাহলে পানির মধ্যে আরেক রকম আয়রন বা লোহার মধ্যে যদি চলে যাও তাহলে সেখানে আবার আরেক রকম মানে এক এক মাধ্যমে এই মানটা তোমার আসলে এক এক রকম হয় এর জন্য এটাকে বলা হয় শুধু ধ্রুবক আর এটা সর্বজনীন ধ্রুবক বলা হয় তার কারণ হলো জায়গা স্থান কাল পাত্র ভেদে এর মান কখনোই তোমার চেঞ্জ হয় না ঠিক আছে এটা হলো সর্বজনীন ধ্রুবক তো এখন অন্য কোন অনেকে বলতে পারে বুঝতে না আমরা এটাকে আসলে একটা কনস্ট্যান্ট কে দ্বারা প্রকাশ করে দেই এরকম এখানে জি দ্বারা প্রকাশ করছে এটা একটা কিছু একটা প্রকাশ করে দেই যেটা বদলে আমরা তো 9 টু 10 এর মানে 9 বসাতে পারবো হ্যাঁ বসানো যায় তো এটার বদলে এরকম 1/4/7 না লিখে না লিখে তোমার হচ্ছে বলো তো এর একটা কে পি কিউ আর এর মধ্যে একটা দেই ইচ্ছা করলে বসানো যায় তো কিন্তু সমস্যাটা হলো এই মানটা যে ফিক্সড হবে না তোমার শূন্য মাধ্যমের জন্য এস এর নট অন্য মাধ্যমের কি দ্বারা চেঞ্জ হবে না এর জন্য এটাকে তোমার সব চেঞ্জ করা হয়নি কোন একটা সিম্বল দ্বারা প্রকাশ করা হয়নি যদি ফিক্সড হয় তো মানটা তাহলে চেঞ্জ করা যায় ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা কথা বলি এখান থেকে তোমার হচ্ছে না আর স্কয়ার এবং 4 পাই এটা আসলে একটা কারণ আছে এই যে এটা 4 পাই এবং আর স্কয়ার এর ভিতরে কিন্তু আছে দেখো আর স্কয়ার আছে কিন্তু 4 পাই নাই 4 পাই আছে জি এর মধ্যে ঢুকে গেছে জি এর মধ্যে ক্যালকুলেশন করে তোমার হচ্ছে ওই যে 6.673 নিয়ে আসছে फोर पाई तो एक कॉन्स्टेंट मार बोशे बोशे दिए नहीं आज क्योंकि एक मुद्दों तो हम फोर पाई आज है तो एक हम फोर पाई जब ये फोर पाई के क्या हो आज चलता है ना एक एक बार उपर देखो रूमर के तुझे तुम्हें एक बहुत बात है जो तुझे लाखो ये रूमर के तुझे तुम्हें मोम बात है जो तुझे लाखो ताले शेड कैमरा सामने 
উপরে যারা আছে তারাও শুনবে নিচে যারা আছে তারাও শুনবে ডানে বামে পিছনে যারা আছে তারা কিন্তু সবাই আমার কথাটা শুনবে ঠিক আছে তাহলে চারদিকে কি দেশে অনুরূপভাবে মহাকর্ষ বল আমি যে এখানে দাঁড়িয়ে আছি এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি আমার সাথে কিন্তু এই যে ক্যামেরার একটা আকর্ষণ বল আছে অনেক ক্ষুদ্র কিন্তু এর বলো কি আকর্ষণ বল আছে মার্কারের সাথে কিন্তু আকর্ষণ বল আছে ঠিক আছে দেখো তোমার ক্যামেরার সাথে আমাদের কিন্তু ডিস্টেন্স সামনে সাথে মার্কার আমি সাইডে রাখলাম পিছনে আমার বোর্ড বোর্ডের সাথে কিন্তু আকর্ষণ বিকর্ষণ আছে ডানে বামে দেয়াল আছে ঠিক আছে উপরে ছাদ আছে নিচে মাটি আছে তো সবগুলোর সাথে আমার কি আছে আকর্ষণ বল কাজ করতেছে এবং এটা কিন্তু তোমার আসলে একমাত্র গোল হলো চার দিকে এই জন্য আমরা এটাকে বলি গোল আমরা যে কথা বলি আলো যেটা বলি ঠিক আছে এগুলো সবগুলো তোমার গোলকের মতো চার দিকেই ছড়ায় যায় ঠিক আছে যদি এটাও যদি না বুঝতে পারো যদি না বুঝতে পারো তাহলে তুমি চুম্বক চিন্তা ভাবনা করো একটা চুম্বক যখন নিবা সেই দিক তোমার আকর্ষণ এই যে এখানে তোমার যদি চুম্বকটা যদি আমার আকর্ষণ আছে এটা তোমার যদি চুম্বক হয় এটা যদি তোমার একটা লোহার পার্টিকেল রাখো ওটা কিন্তু এখানে দিলে আকর্ষণ করবে এখানে দিলে আকর্ষণ করবে এই পাশে এই পাশে এই পাশে যেখানে দাও না কেন সব দিকেই কিন্তু সে কি করবে আকর্ষণ করবে তাহলে আমরা এখান থেকে কিন্তু বুঝতে পারি বলতেই পারি এই বল আকর্ষণ বলগুলো তোমার চার দিক বরাবর আছে ঠিক আছে তার মানে ওটা আসলে তোমার আসলে বৃত্ত না আমার তো এখানে টু ডাইমেনশন আঁকাই কিন্তু আমাদের থার্ড ডাইমেনশনে যদি আঁকাতে পারতাম তাহলে বোঝা যেত এটা একটা কি গোলক ঠিক আছে এই গোলকটা এই গোলকের সাথে একটা তীব্রতা একটা সম্পর্ক আছে সেগুলো আই আই দ্বারা বোঝা যেত তীব্রতা আই সমান ব্যবসার প্রতিফলের মধ্যে কি ক্ষেত্রফল যত বাড়বে তীব্রতার পরিমাণ যত তত কি হবে কমবে কিভাবে আমি যখন কথা বলবো আমার শব্দটা আস্তে আস্তে টুটুর দিকে সরা যাচ্ছে কিন্তু কাছাকাছি মানুষ জন্য ভালো মতো শোনে যারা দূরে আছে তারা কিন্তু অতটা স্পষ্টভাবে কি শুনতে পারে না যেহেতু স্পষ্টভাবে শুনতে পারে না তার মানে বোঝা যাচ্ছে এখান থেকে ক্ষেত্রফল দূরের মানুষ তার মানে এলাকাটা বড় হয়ে গেছে ক্ষেত্রফল যত বাড়বে তীব্রতার পরিমাণ তত কি হবে তোমার কমে যায় ঠিক আছে এগুলো ব্যস্ত থাকে আর এটা ক্ষেত্রফল কার ক্ষেত্রফল গোলকের ক্ষেত্রফল গোলকের ক্ষেত্রফল কত ফোর পাই আর স্কোয়ার এই যে ফোর পাই আর স্কোয়ার আসছে না এই যে ফোর পাই এই যে ফোর পাই भाग प्रकाश कर তো এই হলো মোটামুটি আমাদের এখানে পাই এবং ফোর পাই এর আসলে ইতিহাস আর অবশ্যই তোমরা একটু দুটো চারটা আর যখন করবা একটু মিল রেখে রেখে পড়ার চেষ্টা করবা কারণ এই দুটোর ভিতর মহাকর্ষ প্রাবল্য তরি প্রাবল্য মহাকর্ষ বল তরি বল মহাকর্ষ বিভব তরি বিভব মহাকর্ষ দ্বারা কৃত কাজ তরি বিভব দ্বারা কৃত কাজ এগুলো তোমার আসলে দুটো প্রায় চারটা গুলোর ভিতর তোমার সেম সেম জিনিসগুলো আছে ঠিক আছে তো আমি যখন তরি যখন তাদের পড়াইছি তো তখন কিন্তু আমি এই জিনিসগুলো কিন্তু দেখার দিছি महाकुशा দুটো বস্তুর ভরের গুণফলের সমানুপাতিক দূরত্বের ব্যাসানুপাতিক এবং এই আকর্ষণ বলের মান মহাকর্ষণ বল সর্বদা আকর্ষণ ধর্মী হবে কিন্তু তরি বলটা বা কুলম বলটা আকর্ষণ বিকর্ষণ দুটে হতে পারে ঠিক আছে এই আকর্ষণ বলের মান এই আকর্ষণ বলের মান সর্বদা সংযোজন সরল রেখা বরাবর ক্রিয়া করবে তাদের কেন্দ্র সংযোজন সরল রেখা বরাবর ক্রিয়া করবে তার মানে বোঝার জন্য এইখান থেকে কেন্দ্র থেকে এইখান কেন্দ্র পর্যন্ত দেখা কেন্দ্র হলো না একটু উপরে উঠে গেছে मान पाला 
0 মানে আমরা জানি m এর মান আমরা এখান থেকে এটা বসাতে পারবো m এর মান এটা বসাতে পারবো ঠিক আছে যখন r নিব তখন r কি হবে r হবে তোমার সাথে কত 5 মিটার ঠিক আছে এটা 5 মিটার হবে কি হলো তুমি এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের ডিসটেন্স হলো তোমার 1 মিটার ব্যাস ওটা ব্যাসার্ধ দাও আছে তাহলে r এর মান 2 আর এটা তোমার হবে কত 1 মিটার তাহলে 1 মিটার 5 মিটার আর 2 মিটার তাহলে টোটাল ডিসটেন্স হবে তোমার হবে 5 যোগ 2 যোগ 1 ইকুয়াল করে করতে হয় কি হলো এখানে নিতে হয় তারপর তুমি যদি আমি বল ভেক্টর দাও তাহলে ওগুলা সব দাও থাকে না ওগুলা সব কেন্দ্র বের করাটা আবার ঝামেলা হয় থাকে ডিসটেন্স গুলো বের করা হবে ঝামেলা হবে যেটা শেপই দাও থাকে তা কেন তোমার হলো সব সময় কেন্দ্র থেকে নিতে হবে যদি চতুর্ভুজ যদি দাও থাকে তাহলে চতুর্ভুজ একটু বাঁকা করে দাও থাকবে হয়তো বা এরকম আর কেন্দ্র কি হয় কর্ণ কর্ণ করে তার মধ্যে করতে হবে ঠিক আছে যদি আমরা চতুর্ভুজ যদি এরকম থাকে তাহলে আমরা হেজা পাই না এরকম থাকলে তোমরা আবার তোমার হলো যে দুটো বর্গ থাকে এরকম তাহলে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের ডিসটেন্স হলো তুমি বের করতে হবে এইটুকু থেকে এইটুকু তোমার দাও থাকে তো সেটা এটা সমস্যা না এইটুর মত তুমি কি হবে এইটুর মত তুমি বের করা লাগবে ঠিক আছে এই গুলো তো জানা বা এটা জানা বা এটা জানা বা তার মধ্যে হলো লম্ব তো এগুলো আবার চেঞ্জ চেঞ্জ ঠিক করে ধরে তোমার বের করা লাগবে তো আমাদের যাই হোক ওগুলো হলো থাকবে না আমাদের সমস্যা কো এই রকম ভাবে থাকবে আর বিন্দু থেকে হিসাব করে করা লাগবে তো এখন দেখো আমাদের এই যে থেকে একটা শর্ত আছে সে শর্তটা ফিলআপ করতে হবে কেন সেন্টার পয়েন্টে নিব আমরা তাই না তো মর্গ সমীকরণ যখন সূত্রটা হয় তখন একটা শর্ত থাকে সেই শর্তটা হলো বিন্দু ভরের জন্য হতে হবে বিন্দু ভরের জন্য হতে হবে তো এই দিকে তো এটা বলতে হয় টেস্ট চার্জ আর এটা বলতে হয় তোমার সাথে কত টেস্ট মাস এটা বিন্দু ভর হতে হবে ঠিক আছে বিন্দু ভর ছাড়া এটা কোনো ভাবে অ্যাপ্লাই করা যাবে না যাবে কিন্তু আমাদের জন্য খুবই ক্রিটিক্যাল হয়ে যাবে কি রকম ক্রিটিক্যাল হবে আমরা দেখ ধরো আমি এরকম একটা বস্তু আছে তার মধ্যে দুটো পার্টিকেল আছে এটা একটা m1 ভর m2 ভর মানে তার আমার মধ্যে দুটো অণু আছে তাই আর কিছু না আমি একটা মানুষ আমার মধ্যে দুটো অণু আছে আর এখানে তুমি একটা মানুষ আর তুমি আমার পাশে সামনে দাঁড়িয়ে আছো তার সামনে আমার মধ্যে তোমার তিনটা পার্টিকেল আছে ঠিক আছে আমি একটু সিগন সিগন মানুষ তো এই জন্য আমি একটু কম কম দিলাম তোমার একটু বেশি বেশি দিলাম ঠিক আছে তো তোমার সমাকা লাগে দিলাম তো যাই হোক এখানে m1 এটা হলো কি m2 m3 তোমার মানে বেশি বেশি করে দিলাম তুমি একটু বেশি বেশি দাও তাহলে এখন দেখো সবগুলোর মধ্যে ডিসটেন্স আমার জানা এই আমার অণু এটা প্রথম অণু এটা দ্বিতীয় অণু এটা তৃতীয় অণু এটা তোমার প্রথম অণু তোমার দ্বিতীয় অণু তোমার মানে হলো তৃতীয় অণু আমি তৃতীয় নিয়েছি তার মানে হলো বেশি নিলে মান অনেক বড় হয় তাহলে আমরা হিসাব করতে পারব না তো এখন দেখো এর যেহেতু ভর আছে এর যেহেতু ভর আছে তাহলে এই ভর এই ভরকে অবশ্যই কি করবে আকর্ষণ করবে সূত্র a ag m1 m2 ডিভাইড বাই r স্কয়ার বললাম r ডিসটেন্স দাও আছে r নিয়ে তো কোনো টেনশন নাই সব মানে তোমার দাও আছে তোমার খালি a বের করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে a ফর্ম হবে কারণ এই বস্তুটা কি একে চার আকর্ষণ করবে না তাহলে একে আকর্ষণ যখন করবে তখন হবে কত a এই যদি একে আকর্ষণ করবে তখন হবে কত তোমার a এটা কি শেষ এ আবার কি সূত্র বসে থাকবে এই কি সূত্র সূত্র a আর তো ভর আছে এই রকম ভর থাকবে এই তো কি করবে একে আকর্ষণ করবে a ফর্ম একে আকর্ষণ করবে f2 একে আকর্ষণ করবে কত তোমার f3 এই যে তোমার যে আকর্ষণগুলো করতেছে f1 to 3 f1 to 3 এই এটা এই অনুস্থা 4 এটা হলো 5 এটা হলো তোমার যেটা হলো 6 তো এখন তো প্রতিটা যেটা আলাদা আলাদা প্রতিটা পড়ার জন্য তোমার অনু পরমাণুর জন্য তার আলাদা আলাদা তাহলে ওই হিসাব করে আমার মাসখানে কতগুলো অনু পরমাণু আছে হিসাব করা যাবে এটা এটা ইম্পসিবল তো যাই হোক এখন নিয়মটা হলো কি এরকম করে যদি তুমি ছয়টা বল পাইছো এই ছয়টা বলের লব্ধি তোমাকে বের করতে হবে কি বের করতে হবে লব্ধি বের করতে হবে লব্ধি বের করে লব্ধি বের করে তোমাকে বলতে হবে যে ফাইনাল উত্তর হলো এত তখন f এর মান মহাকর্ষ বলের যে f এর মান যে দুটো বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ বলের মানটা তুমি তখন বের করতে পারবে বিকর্ষণ তো হবে না সব সময় আকর্ষণ হবে শর্ত হলো কি বিন্দু বর হওয়ার পর না হলে এরকম করে করে তুমি হিসাব করতে হবে যদি এখন ভাবো দুটোর জন্য এত ছয়টা বল হয়েছে ছটা বলের লব্ধি বের করার জন্য তোমার লম্বক প্রভাবিত হতে হবে 10টা বল থাকলে 20টা 30টা 100 200 আর আমাদের যে পরিমাণ অণু পরমাণু আছে এটা তো হিসাবই সম্ভব না ঠিক আছে এটা খুবই জটিল হবে খালি জটিল না খুবই জটিল হবে এই জটিলতা এরামোর জন্য আমরা করি কি কি করি সেটা রকম করে যে এই রকম এই রকম একটা তোমার সামনে বস্তু আছে অনেক বড় বস্তু এটাকে যখন চাপ দিয়ে সংকুচিত করতে দেখো অনেক বড় কিন্তু এটা এই যে এরকম ফুলে আছে অনেক বড় চাপ দিয়ে সংকুচিত করে যদি তোমার হচ্ছে এবং একটা চাপ দিচ্ছি দিতে দিতে যদি একটা ফোটা কনভার্ট করি একটা বিন্দু ভরে যদি কনভার্ট করি একটু খেয
ফর তো চেঞ্জ হবে না জাস্ট চাপ দিছি আমি চাপ দিয়ে ছোট করছি এত ফর তো চেঞ্জ হচ্ছে না আমার জাস্ট তার এরিয়াটা যে এলাকা জুড়ে তার আয়তনটা যত বড় ছিল আমি ছোট করে দিছি আর কি ঠিক আছে কিন্তু আমার তো ভর তো চেঞ্জ হচ্ছে না যেহেতু ভর চেঞ্জ হচ্ছে না যেহেতু আমার ভর চেঞ্জ হচ্ছে না তার মানে আমাদের এই পুরো বস্তুটাকে কনভার্ট করে একটা বিন্দু বা একটা ফোটাই কনভার্ট করে নেওয়া যায় ঠিক আছে তাহলে ফোটা যদি কনভার্ট করি তাহলে এরকম হবে একটা বিন্দু ফোটা কোনা একটা কোনা মুক্ত কোনা মুক্ত কনভার্ট হবে এটাকে কনভার্ট করে দিলাম দেওয়ার পর তুমি এর মাঝখানে দুটো দুটো ডিসটেন্স নিলা আর যেহেতু এটা কোনা কোনা কাট করতে হবে না কোনা কিন্তু বিন্দুকে তার কনভার্ট করা যায় না ভাঙা যায় না ঠিক আছে তাহলে এর একটা ভর থাকবে আর ভর তো আমাদের কাছে চেঞ্জ হচ্ছে না এই মোড়ার একটু ভর যোগ করে তুমি যদি 10 কেজি পাও তো 10 কেজি তুমি করে এখানে বসাতে পারো ঠিক আছে তো এই জন্য আমরা দেখো কি করছি আমি পুরো বস্তুটাকে চাপ দিয়ে সংযুক্ত করে একটা ফোটায় কনভার্ট করছি অনুরূপভাবে এই গোলকটাকে চাপ দিয়ে সংযুক্ত করে যদি তুমি এই ফোটায় কনভার্ট করো এই ফোটায় কনভার্ট করে তো তাহলে দেখো আমাদের কেন্দ্রে আসে না লাইফ এই জন্য আমাদের সব সময় যে দূরত্বগুলো হয় সেই দূরত্বগুলো আমাদের কেন্দ্র থেকে নিতে হয় বারবার আমাদের কেন্দ্র থেকে নিতে হয় তার কারণ হলো তোমার এই যে এইটাই ঠিক আছে তাহলে আমরা এখান থেকে কি বুঝতে পারতেছি কেন্দ্র বরাবর কেন নেওয়া হচ্ছে তার কারণ হলো পুরো বস্তুটাকে চাপ দিয়ে সংযোজিত করে একটা বিন্দু ভরে কনভার্ট করা হয়েছে একটা বিন্দু ভরে কনভার্ট করার কারণে তাহলে এই বিন্দু থেকে বিন্দু তখন সেটা মনে হয় যে তোমার কেন্দ্রটা দূরভূত হয়েছে বা কেন্দ্রভূত হয়েছে এই জন্য কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্বটা নিতে হয় ঠিক আছে আর অবশ্যই অবশ্যই মাথা রাখতে হবে আমরা কিসে কনভার্ট করে কাজ করব যত সূত্র আসবে এফ এর সূত্র বলো বা কোন বলো যে সূত্রটা বলো না কেন সব সময় আমাদের হিসাব করতে হয় কিসের জন্য বিন্দু ভরের জন্য আর স্থিতিতের জন্য করতে হয় বিন্দু চার্জের জন্য বিন্দু ভর বা বিন্দু চার্জ ছাড়া এগুলো কোনটাই তুমি করতে পারবা তো যাই হোক আমি আরেকটা জিনিস দেখে দিই আমাদের এই ক্লাসটা আজকে শেষ করে দেব সেটা হলো আমাদের হলো আমরা সবাই জানি এখান থেকে এফ ইজ ইকুয়াল টু তোমাদের সাথে কি লেখা যায় এফ ইকুয়াল টু তোমার সাথে কত জি এম এম ভাগ হলো তোমার সাথে কত আর স্কয়ার আর এফ ইকুয়াল টু কত এম ডি লেখা যায় ভর ওজন কারণ আমি যদি এটা একটা পৃথিবী ধরি আর এটা যদি আমার ভর ধরি তাহলে পৃথিবী এবং আমার মধ্যে যে আকর্ষণ বল ওইটা এফ ইকুয়াল টু এম ডি দুটো সে তাহলে উভয় পক্ষ থেকে এম এম যদি কাটা যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে আমাদের জি ইজ ইকুয়াল টু তোমার তোমার জি এম ডিভাইড বাই ভ্যালু অফ আর কিছু বেসিক কনসেপ্ট গুলো আমি ক্লিয়ার করতে আজ আমরা চাচ্ছি এটা আমরা সবাই জানি ও তখন পৃথিবী আসলে তখন পৃথিবীর ব্যাসার্ধ তখন বরাবর আসবে পৃথিবী একটু বড় তো একটু তার একটু সম্মান দিয়ে কথা বলা উচিত সূর্য আর পৃথিবী যখন আসবে তখন সূর্যকে সম্মান দিয়ে কথা বলে সূর্যের ব্যাসার্ধকে আর বলতে হয় আর পৃথিবীর ব্যাসার্ধ তখন ছোট হবে আর হয় আচ্ছা যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো আমাদের এখানে কি একটা ওজন এটা আমরা সবাই জানি এটা মানে কি বোঝায় হয় ওজন বোঝায় তো ওজন সব সময় আমরা সবাই জানি এরকম করে যদি একটা প্ল্যাটফর্ম থাকে বা আমি যদি থাকি আমরা সব সময় নিচের দিকে একটা ওজন কাজ করতেছি তাই না এই নিচের দিকে তো ওজন বলতে আমরা এটা বুঝাই যে নিচের দিকে যে জিনিসটা আমরা অনুভব করতেছি সেটাকে কি বলা হয় তোমার ওজন বলা হয় কিন্তু আসলে অ্যাকচুয়ালি ওজন এটা না ওজন না ঠিক আছে এর যে নিচের দিকে কি রেশন হবে এটা ঠিক আছে এটা সমস্যা না কিন্তু ওজন বলতে ওটা বুঝি না ঠিক আছে তো সোজা হিসাব যদি আমরা বলি দিকটার ভিতরে আমরা বলতে পারি ওজন হীন অনুভব করে কেন একটা एग्जांपल আছে না নাই আছে কিন্তু এটা কিন্তু আমরা সবাই জানি কিন্তু ওজন হীন অনুভব করে কেন তার ব্যাখ্যাটা কি অনেক কিছু আছে জানি কি ব্যাখ্যা তো এখন আমাকে একটা কথা হলো দেখো ওজন সবসময় নিচের দিক দিয়ে এসে যখন হবে নিচের দিকে যখন থাকবে তখন সে ওজন হীন কেন অনুভব করবে জি তো সবসময় নিচের দিকে ক্রিয়া শীল হবে সে কেন ওজন হীন অনুভব করবে তাই না ওজনটা আসলে ওটা না ওজনটা হলো তল দ্বারা কিছু দিয়ে বলটাকে ওজন করা मारे क्रियाशील তার কারণটা হলো যখন বাতাস উপর থেকে যখন লাভ দিছে তার কারণটা হলো বাতাস একটা তল ওই তলটা ওই পরিমাণ প্রতিক্রিয়া বল দিতে পারেনি আমি প্রতিক্রিয়া বল অনুভব করতে পারিনি এজন্য আমি নিজেকে ওজনহীন অনুভব করতেছি 
ঠিক আছে এই যেমন আমি দাঁড়ায় আছি মাটি আমাকে একটা প্রতিক্রিয়া বল দিচ্ছে কার সমান এই এম জি বলের সমানই প্রতিক্রিয়া বলটা দিচ্ছে এটা আমি অনুভব করতে পারতেছি এই জন্য আমার পা দাঁড়ে থাকতে থাকতে এক সময় কি হয়ে যায় তোমার লেগে যায় ঠিক আছে ব্যথা হয়ে যায় বসে আসো বসে থাকতে থাকতে এক সময় মনে হয় কমরটা ব্যথা হয়ে গেল এর কারণ উপরের দিকে যে প্রতিক্রিয়া বল দিছো এই প্রতিক্রিয়া বলের জন্য তুমি কিন্তু অনুভব করতেছো যে উপরের দিকে কিছু একটা আছে ঠিক আছে তো ওজনটা হলো তোমার হচ্ছে নিচের দিকে এম জি ঠিক আছে ওটা কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ওজনের সংখ্যাটা হলো দল দ্বারা প্রতিক্রিয়া বল এই প্রতিক্রিয়া বলটা পাইলে আমি অনুভব করতে পারবো আমার ওজন আছে আর যদি না পাই যদি আমি অনুভব না করতে পারি তার মানে আমি সেটাকে বলবো কি ওজনহীন যেমন হচ্ছে যে সাত থেকে লাভ দেওয়া লিপ ছিঁড়ে পড়ে গেলে ওজনহীন অনুভব করা হয় ঠিক আছে এটা একটা তোমার হচ্ছে কত ওজনের সম্পর্কে একটা তোমাদের হচ্ছে ধারণাটা এখানে একটা ভুল অনেকেরই কাজ করে এটা একটু মাথায় রেখে দিবা ওজন खिदाओ लगे से खाए ना खाए चिंता करसे आपेल नीचे पड़ल क्या पृथ्वी क्या आपेल चिंता करसे चिंता कर चिंता कर ছিল ওই দুটো ম্যাথটা আমরা আগামী ক্লাসে করে দেবো